السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواه ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتسن على عيني مهان الله سمست برشان سجى الله رب العالمين सब किच देखें शोन एवं सब किचू के समस्त सृष्टि जगत के परेशन कर ज्ञान बहरे तर देखार बहरे तर चोखे आड़ाले को स्पष्ट होते लुकाते पर जिन दृश्य एवं अदृश्य सम्पर्क ज्ञानी आलिम गईबे और शहदा रसुल्ला मानव सन्तान आदम सन्तान बसार मानुष एवं रसुल छाड़ा कि मानुष चोखे सामने जा देखे जा किचु तार सामने हाजिर तय हाजिर और जा कि मानुषर चोखे आड़ाले हे गोपन अस्पष्ट तई नबी करीम सल्लाम क्षेत्र में नबीओ हाजिर नाजिर छें ना नबी के जरा हाजिर नाजिर बोले शिर्क आकदा रखे नबी हाजिर मान सब जगह हाजिर एक जन नबी प्रत्येक जैगे हाजिर और नाजिर मान सबकि देखें जिन समस्त सृष्टिर ऊर्धे जर दिक नय बर ज्ञान दिक्कतन दिक्कार दिक्कत सोनार दिक्कत अल्लाह रबुल आलमी के हाजिर बोला नाजर मान प्रत्यक्षदर्शी प्रत्यक्षकारी सबकि नजर जर थे अल्लाह रबुल सबकि देखें तरह महान आरसर ओपर समुन्नत सबकि देखें को स्पष्ट ना तर ओपर कंतु ये को मानुषर गुण जो बोले नबी हाजिर ना तो आल्लर साथ बड़ शिर्क से तरह आगे सब शिर्क आँखी देखे सतर्क थकते हैं जरा बुझे गे अलहमदुल्ला जगह शिर्क और जरा बुझते पर संशय रही है तरह बोझार चेषा करा उचित कुरान हादिस आलोक वहिर आलोक और जरा जेने गे आपन जन मुस्लिम जति देशवासी एलिकासी तक सही आकिदार सठिक विषय दावत देवें ना यक शिर्क आकिदा जो थे कोल कबुल है ना कोल टिकबे ना समस्त जले छाई जाए शीर्क हे आगुने मत और आमलगुलि काट लकड़ मत जालान मत ये जले शेष हो जाए लाइन अशरक तलाक हे नबी तुम्हें जो शीर्क करो तुम्हार आगे समस्त नबी को कथा बला जेको नबी के जो शीर्क करो लाइबा तर नाम आलोक तुम्हार आम सर्वनाश हो जाए बनष्ट हो जाए निष्फल हो जाए 
আল্লাহ রবুল জানো শির্ক থেকে বেদাত থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন আমাদের ধারাবাহিক দর্শের পর্ব হচ্ছে অষ্টম পর্ব আট নম্বর বিষয়বস্তু আল আকিদাতুল ওয়াসেতিয়া নাম কিতাব প্রখ্যাত ইমাম মোচাদ্দেদ সংস্কারক শেখুল ইসলাম ইবনে তৈমা রহমাহল্লাহ সে কিতাব আল আকিদ আল ওয়াসেতিয়ার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সারাহ আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হবে সেটা হচ্ছে মহান আল্লাহর দুটো চোখ রয়েছে চোখ আছে এবং দুটো চোখ আছে চোখের প্রমাণ কোরআনে কেরিমে রয়েছে রাসুল উল্লাহ সাসাম হাদিস রয়েছে এবং দুই চোখের প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিনের চক্ষু আল্লাহর মতো যেমন আল্লাহ কার মতো যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় তো কি কারোর সাথে তুলনা করবেন আল্লাহ নিজের মতো হ্যাঁ আল্লাহর সত্তা আল্লাহর মতো কোন সৃষ্টির সাথে যেমন জাতের ক্ষেত্রে সত্তার ক্ষেত্রে তুলনা নেই তেমনি গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোন তুলনা নেই আল্লাহ রাবের চক্ষু আছে আল্লাহর চক্ষুর মতো যেমন উপযোগী হয় মোনাসেব হয় রব্বুল আলমিনের জন্য তেমন চোখ রয়েছে কিন্তু চোখ আছে হ্যাঁ তিনি চোখ বিহীন না চোখ বিহীন কে অন্ধ বলা হয় এক চোখ যদি না থাকে তো কানা বলা হয় এবং দাজ্জালকে চেনার একমত দাজ্জাল তো দাবি করে আসবে যে আমি আল্লাহ রব তাই না তো দাজ্জালকে চেনার যেই উপায়টি বলে দিয়েছেন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সেটা হচ্ছে যে দেখো ইন্না রব বকুমলা হিসেবে আওয়ার তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলমিন কানাও না অন্ধ না আর দাজ্জাল হবে আওয়ার কানা হবে কানা দাজ্জাল সুতরাং কানা দেখে চেনে নেবে যে যতই আল্লাহ বলুক নিজেকে আর যতই কিছু আল্লাহর কাজ করে দেখাই বৃষ্টি বর্ষণ করাচ্ছে আর সাথে সাথে দেখাচ্ছে ফসল হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে একজনকে কবর থেকে উঠিয়ে জীবিত করে দেখিয়ে দিচ্ছে ধোকা খাবে না হ্যাঁ এসব ঝাড় ওই মরদুদ শয়তানকে দাজ্জালকে দেওয়া হয়েছে এতে প্রতারিত হবে না সে রব নয় তাহলে বাতেলকে চিহ্নিত করা দাজ্জালকে চিহ্নিত করা একমাত্র উপায় বলা হয়েছে দাজ্জাল হচ্ছে কানা আর রব কানা বা অন্ধ নন তাহলে রবের চোখ আছে এই ক্ষেত্রে শেখুল ইসলাম রহমাহুল্লাহ কোরআনে খেরিমের তিনটি আয়াত পেশ করেছেন একটি আয়াত যথেষ্ট কোরআন আয়াতে যদি না থাকতো না হাদিসেও থাকে একটি হাদিস প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ হ্যাঁ কোনো গুণ বা আকিদার বিষয় কিন্তু তিন তিনটি আয়াত রয়েছে ভাষ্যকার বলছেন আল্লামা শেখ সালেহুল ফৌজান হাফিজাহুল্লাহ ইসবাতুল আইন লিল্লাহ তালা মহান আল্লাহর জন্য দুই চোখের প্রমাণ দেখুন কোরআনে কেরিমি মহান আল্লাহ কি বলেন সুরা তুর আয়াত নম্বর আটচল্লিশ বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন ওসবের লেহক মেরব্বিক হে নবী তোমার প্রতিপালকের ফয়সালার ক্ষেত্রে তুমি ধৈর্য ধারণ করো তোমার রবের যে ফয়সালা হয় সেই ক্ষেত্রে কি করো ধৈর্য ধারণ করো ফয়সালা তোমাকে সুখ দিতে পারে আবার দুঃখিত করতে পারে আল্লাহর ফয়সালা কখনো আপনার পক্ষে হয় বিপক্ষে হয় সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে কখনো আনন্দদায়ক কোনো কিছু ভাগ্যে জুটে এ তো খুশির খবর সবাই খুশি হবে ধৈর্যের প্রশ্নে ওঠে না তখন শুক্রিয়া আদায় করতে হবে মমিন বান্দাকে কোরআন এবং হাদিস এটাই শিখিয়েছে যখন আপনার আনন্দের বিষয় কিছু দেখবেন আপনার নিজের ক্ষেত্রে নিজের পরিবারের ক্ষেত্রে ধন সম্পদের ক্ষেত্রে ভোগের সামগ্রীর ক্ষেত্রে দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো আনন্দদায়ক কিছু দেখবেন বা পাবেন তখন কি করবেন সাকার আর শুক্রিয়া আদায় করবেন এটা আপনার ফাঁকা না খেয়ে রান্না এটা আপনার জন্য কল্যাণ করা হবে লাইন সাকার তুমি লাজি দেন না শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন আর মমিনের যখন সামনে কোনো কষ্টদায়ক কিছু আসবে আল্লাহর ফয়সালে হয়েছে এমন কিছু যা আপনার জন্য পার্থিব ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক আপনার জানের কোনো ক্ষতি হ্যাঁ অথবা ধন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছেলে মেয়েদের পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি এক কথায় যে কোনো শোকের বিষয় দুঃখের বিষয় কষ্টের বিষয় এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে সবার ধৈর্য ধারণ করতে হবে মমিনকে ফাঁকা না খেয়ার আল্লাহ যদি ধৈর্য ধরতে পারে তাহলে সেটা তার জন্য কি হবে কল্যাণকর হবে বলেই সাজালে কিল্লাল মমিন নবী সাল্লাহ বলছেন যে মমিন ছাড়া মুসলিম ছাড়া এই শান্তি আর পৃথিবীর কোনো কেউ পায় না মমিনের সুখ হলো শান্তি খুশি 
আর দুঃখ হলো শান্তি আজাবানলে আমরের মোমেন্ট বিকেল সময় হাদিসি স্মরণ করাচ্ছি যা অংশগুলি কেটে কেটে ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা বলা আজাবানলে আমরের মোমেন মোমিনের বিষয়টি বড় বিশ্বাসকর বিষয় মানে আশ্চর্যের বিষয় ইন্না আমরাহু কুল্লাহু খাইর তার সারা জীবনের সবটাই হচ্ছে মঙ্গল আর মঙ্গল কল্যাণ আর কল্যাণ ইন আসাব ওয়ালাইসা যালিক ইল্লালিল মুমিন আর এটা মুমিন মুসলিম ছাড়া কেউ পায় না না হিন্দু না ইহুদি না খ্রিস্টান না নাস্তিক না বেদিন হ্যাঁ কেউ পায় না এটা না রাজা ইমানবিহীন যদি রাজা হয় তাও পায় না ইমানবিহীন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কেউ পায় না পৃথিবীর এই শান্তি একমাত্র মুমিন পথের ফকিরও যদি হয় সর্বহারাও হয় কিন্তু ইমানদার সৎকর্মশীল মুমিন সত্যিকার যে মমিন হইতে পারবে ফরজ অজাব আদায় করা মমিন হারাম নাজাজ থেকে বাঁচে এবং ইমানের প্রতি সত্যি তকদিরের প্রতি বিশ্বাস আছে তকদিরের ক্ষেত্রে অধৈর্য হয়ে যায় জাতিতে মমিন মুসলিম সে পাবে কখন শান্তি পান হাহাকার নেমে আসবে কষ্ট পেলে কোথায় ধৈর্য তার এই জন্য খাঁটি মমিন সত্যিকার যদি মমিন হতে পারে মমিন মমিনই এই সুখ শান্তি হাসিল করতে হবে সুখেও সুখী দুঃখেও সুখী সুফানাল্লাহ ইন আসাবাথু সাররা যদি তার সামনে আসে সুখের বিষয় সে সুখ শান্তি পেয়েছে ভোগের সামগ্রী পেয়েছে যা আনন্দিত করে তাকে খুশির খবর সাকার আশুক্রিয়া দেখা ফাঁকা না খেয়ে আল্লাহ ওই ইন আসাবাথু দররা আর যদি কষ্টদায়ক কিছু ক্ষতি হয়েছে যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন সাবার আধৈর্য ধারণ করে ফাঁকা না খেয়ে আল্লাহ এটাই তার জন্য কল্যাণকর হয় কত যে নেকি ধৈর্য ধরাই পেলে নেবি পদাপদে হ্যাঁ আর নিয়ামত পেয়েছেন ভোগও করছেন আর সুখও করছেন আনন্দ করছেন সুক্রিয়া আদায় করার জন্য নিয়ামত বেড়ে গেল আর সুক্রিয়া একটি এবাদত সে এবাদতের মহাপুরস্কার পেলেন সাকেরিনও পুরস্কার পায় আর সাবেরিনও পুরস্কার পায় শুকর গুজারও পুরস্কার পায় কৃতজ্ঞ যার আল্লাহ আর সাবেরিন যারা ধৈর্যশীল তারাও পুরস্কার পায় মহাপুরস্কার রয়েছে বরং সাবেরের জন্য এমনি যাই তো হমলে সবার যাই হোক নবী করিম সাল্লামকেও আল্লাহ ধৈর্য ধরতে বলেছেন তাই ফে গিয়েছেন লাভ হয়েছে না হ্যাঁ কষ্ট হয়েছে কষ্ট হয়েছে অসবের লেহক না রবের এটাই ফাইসালা ওখান থেকে মার খেয়ে ফিরতে হবে ওহ দে দাঁত সহিত হবে মাথা আহত হবে আর সাথী সঙ্গী সত্তর জনকে হারাবে কষ্টদায়ক নয় মানুষ হিসাবে সবার জন্য কষ্টদায়ক এটা কেউ বালা মুসিবতকে বলবেন যে আমার খুব সুখ হয়েছে কষ্ট কিন্তু কষ্ট হইল মমিনের এই কষ্ট হালকা হয়ে যায় একেবারে যখন ধৈর্য ধারণ করতে পারে ধৈর্য ধারণের স্তর রয়েছে ইমানের স্তর হিসাবে যার যত ইমান মজবুত তার ধৈর্য তত মজবুত তোমার রবের ফ্যাসালার সামনে ধৈর্য ধারণ করো ফাইন্না কাবে আয়নে না কারণ নিশ্চয় তুমি আমার চোখের সামনে রয়েছো আমি তো দেখছি তোমাকে তোমার শত্রুদেরকেও দেখছি যখন আমার চোখের সামনে তুমি তো চোখের সামনে থাকতে থাকতে দুশ্মনের হাওয়া করে দেবো হ্যাঁ যে তোমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে এই জন্য জুলম অত্যাচার হলেও নবী করিম সাল্লামকে মারার বহুবার চেষ্টা করেছে মক্কার কাফেরা ইহুদিরা বহুবার চেষ্টা করেছে আর উৎখাত করার চেষ্টা করেছে মদিনা থেকে চারিদিক থেকে যত আরব কাফের গোত্র ছিল খন্দকের যুদ্ধের বেলা সব যুক্তি করে এসেছে এবার কিছুই রাখবো না এবারে মুসলিমদের মদিনে একজন মুসলিমকে রাখবো নিশ্চিন্ন করে দেব কিছু করতে পেরেছে কিছুই করতে পারেন নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে ওই সব জাতি জি ইতিহাসের পাতা থেকে এমন হয়ে চলে গেছে তাদের নাম নেওয়ার বংশ পরম্পরা কেউ নেই যে আমার বংশে ছিল ওই গেতফান ওই ছিল মোসাইল আবার ওই ছিল আবু জাহাল আবুল হাব ওই বংশের লোক আমি এই কথা বলারই লোক নাকি আয়নে না নিশ্চয় তুমি আমার চোখের সামনে রয়েছে আইনের জমা হচ্ছে আয়ন আর ওই উন দুটো জমা হয় একটা হচ্ছে জমা কিল্লা একটা হচ্ছে জমায় হ্যাঁ বা একটা হচ্ছে জমা সালেম আর একটা হচ্ছে জমা তকসির তো এটা হচ্ছে জমা কিল্লাত আয়ন আমার চোখের সামনে যেহেতু আমার চোখের সামনে এখানে না বহু বচন রয়েছে সেই জন্য বহু বচন মানে এই নয় যে দুয়ের বেশি চোখ দুয়ের বেশি চোখ হ্যাঁ মানুষ হয় না আল্লাহর নেই অন্য আয়াতে আসছে দুই চোখের কথা কিন্তু এখানে বহু বচন কেন বলা হইল দুই বচন কেন বলা হইল না বা এক বচন কেন বলা হইল না এই জন্য যে না আমার ক্ষেত্রে এক বচন ব্যবহার হয়নি বহু বচন ব্যবহার হয়েছে ওটা হচ্ছে গ্রামারিটিক্যাল বিষয় হ্যাঁ গ্রামার এটা না হো 
যখন যার সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে চোখকে তাকে বহু বচন ব্যবহার করা হবে না আমাদের শাব্দিক অর্থ হয়েছে আল্লাহ রব্বুর মধ্যে নিজের সত্তার ক্ষেত্রে বহু বচন প্রয়োগ করেছেন সেটা তাজিমের জন্য বড়ত্বের জন্য মহত্বের জন্য এবং দুনিয়ার বড়রাও বহু বচন ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতি কোনো ঘোষণা করলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি সিদ্ধান্ত বলে না হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণ বলে আমরা এই করতে চেয়েছি বলে না বলে না আমরা ইলেকশনে আমরা যদি জিততে পারি আমরা এই করব আমি এই করবো বলে না কিন্তু তো এইগুলো যখন মানুষ এটা নেতা হইলেই বলতে পারে রব্বুল আলমের আসমান জমিন সবকিছুর মালিক তিনি বহু বচন ব্যবহার করেছেন পুরানে খেরিম বহু আয়াত বহু বচন ব্যবহার হয়েছে অনেকেই অনুবাদ গুলো বাংলার বহু বচন দিয়ে তর্জমা করেছে অনেকে বিভ্রান্তি শেখার আরে আল্লাহ আবার বহু বচন করতেই হ্যাঁ আল্লাহর ক্ষেত্রে বহু বচন দিয়ে নয় বুঝে না সেই জন্য যে কথাটা এখানে দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাইন নেখাবি আয়নবি তুমি আমার চোখের সামনে আছো তো আল্লাহ বলছে আমার চোখের সামনে তো আল্লাহর চোখ আছে না নেই চোখ না থাকলে কি কারো বলা হয় যে চোখের সামনে শেখ সালেল ফজন ভাষ্যপতি বলবেন যে কোনোদিন কোন জায়গায় শুনেছেন যে আমি পাহাড়ের চোখের সামনে আছি শুনেছেন কোথায় কারণ পাহাড়ের চোখ নাই সে যেন পাহাড়ের চোখের সামনে বলা হয় না পাহাড়ের হ্যাঁ চূড়ার সামনে আছি বা ওই এই এইখানে আছে ওখানে আছে এটা বলা যাবে আমি ইসলামী সেন্টারের চোখের সামনে আছি চলবে নাই সে যেন বলা যাবে না কিন্তু যার চোখ আছে তার ক্ষেত্রে বলা যাবে তো আল্লাহ রবের চোখ আছে আসলে হাতি কি চোখ রূপক অর্থে নাই সেই জন্য বলা হয়েছে আল্লাহ বলছে যে আমার চোখের সামনে তুমি আছো সুতরাং আমি তোমার হেফাজত করি তখন রক্ষণাবেক্ষণ নেন চোখও আছে আর আল্লাহর চোখের সামনে যখন রসুল উল্লাহ সাল্লাম তখন আল্লাহ রবুল আলমিন রক্ষণাবেক্ষণ করছেন হেফাজত করছেন করবেন জি এই কথা বোঝানো হয়েছে দ্বিতীয় আয়াত দেখেন আমি তাকে আরোহণ করালাম উঠালাম আল্লাহ জাতি আলুয়াহি ও দোসর কাকে কার ঘটনা নু আলী সাল্লাম কারণ পানি জাহাজ তৈরি করেছিলেন নিজেকে আল্লাহর হুকুমে এবং নিজের অনুসারী মমিনদেরকে আর তার সাথে জোড়া জোড়া পশু পাখি উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহর হুকুমে তো ওই জাহাজের কথা পানি জাহাজের কথা বা নৌকার কথা বলা হচ্ছে যা নৌ আল ইসলাম নিজ হাতে তৈরি করেছেন আহামাল্লাহ তাকে উঠিয়েছিলাম আল্লাহ জাতে আলুয়াহি ও দোসর আলুয়াহ লৌহনের বহু বচন লৌহন মানে হচ্ছে কাঠ তক্তা আমরা তক্তা বলে আঞ্চলিক ভাষা জানি আপনারা ব্যবহার করেন তক্তা যেহে তক্তা কাঠ আর লৌহন মানে ফলক হয় ফি লৌহি মাহফুজ সুরক্ষিত ফল দোসর দেশারে বহু বচন হ্যাঁ দোসর বলা হয় কি লোককে কাঁটা কে পেরেক কে কাঁটা ছোট হোক আর বড় হোক এলো দোসর দেশার তো নৌকা যে তৈরি হয় কি দিয়ে তৈরি হয় কাঠ লাগে হ্যাঁ আর কাঠ গুলি জড়াবার জন্য পেরেক লাগে কাঁটা লাগে তো মহান আল্লাহ বলছে যে আমি তাকে উঠিয়েছিলাম আরোহণ করিয়েছিলাম নৌ আলী সাল্লাম কি আল্লাহ জাতি আল্লাহ এমন নৌকাই বা এমন জাহাজে যা ছিল জাতি আলওয়াহি ও দোসর কাঠ এবং পেরেক বিশিষ্ট হ্যাঁ বা পেরেক নির্মিত যাই বলে যা কাঠ এবং পেরেক দিয়ে নির্মিত ছিল তজরিবে আয়নে না যেই পানি জাহাজ বা নৌকা চলছিল চলমান হয়েছিল বে আয়নে না আমার চোখের সামনে এই যে আমার চোখের সামনে আল্লাহর চোখ আছে বলে বলা হচ্ছে বে আয়নে আমার চোখের সামনে তার জাহাজ চলছিল সে জাহাজ কি কোনো ডুবতে পারে যে জাহাজ কি আল্লাহ দেখছে আমার চোখের সামনে চালাও আমার চোখের সামনে ঠিক না দেখেন সাধারণ মানুষ আপনি আপনার বাচ্চারা যখন খেলনা ঘরে খেলাধুলা করছে আর চোখের সামনে আপনি সজাগ আছেন কে কোন দিকে যাচ্ছে কি করছে না করছে তো কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ভয় আছে খেলছে আপনার চোখের সামনে বেশি কিছু রিস্ক কি কোনো কিছু করতে গেলে এই থাম তাই না সমুদ্র বিচে গিয়ে আপনার চোখের সামনে একবার সজাগ হয়ে আছেন আপনার বাচ্চারা খেলাধুলা করছে কোনো ভয় আছে যে ডুবে যাবে কারণ আপনার চোখের সামনে কিন্তু যখনই গাফেল হবেন আর মানুষ গাফেল হয় তখন বাচ্চারা ডুবে যায় অনেক সময় এই দিকেও আরামে আমাদের ফুর্তি করছে বাপ মা এদিকে বাচ্চা ডুবে বসে আছে আল্লাহ 
বলতে চেয়েছেন যে আমার চোখের সামনে আমার যখন এই জাহাজ চলছে না জাহাজ ধ্বংস হবে না জাহাজের যাত্রীরা ধ্বংস হবে সবাই সুরক্ষিত যতই বন্যা হোক না কেন সবাই সুরক্ষিত কাফের যারাই ছিল হ্যাঁ সংখ্যা গরিষ্ঠ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাই আল্লাহ বলছেন যে এ ছিল প্রতিদান স্বরূপ লেমান কানা কফের ওই সব লোকদের জন্য যারা কুফরি করেছিল প্রতিদান স্বরূপ তাকে রক্ষা করার জন্য যখন বন্যা আসবে তো বন্যা হচ্ছে এমন এক বন্যাই হোক আর আসমানি জমিনে কোন দুর্যোগ হোক বালা মুসিবত হোক অথবা আগুন হোক আসল যে আল্লাহ যে প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেটাই না করবে যদি ব্যতিক্রম কোন আল্লাহর অর্ডার না হয় তাহলে ইব্রাহিম আলী সালামকে আগুনে ফেলা হলো আগুনকে কিছু আল্লাহ না বলে আগুন জ্বালিয়ে দিত ও চেনে না কে ইব্রাহিম কে মুসার কে মোহাম্মদ কিছু চেনে না না চেনে সেই জন্য আল্লাহকে স্পেশাল এক অর্ডার দিতে হলো সৃষ্টিগত অর্ডার ইয়ান আর কোন ইবারদান এই আগুন সবাই ডুববে কিন্তু ডুববে না বা নু আলী সালামের সাথে মমিনা ডুববে আর না হইলে জাহাজ তৈরি করে দিবে এবং জাহাজ তৈরি করার পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজের জিম্মায় হেফাজত নিচ্ছেন যে আমার চোখের সামনে জাহাজ চলছে এই প্রতিদান স্বরূপ অদলা স্বরূপ লেমান কানা কফির ওই সব লোকদের জন্য অর্থাৎ নুয়াল ইসলামের জন্য আর নুয়াল ইসলামের অনুসারীদের জন্য যাদের সাথে কুফরি করা হয়েছে কাফেররা কুফরি করেছে ওদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে এদেরকে নাজাদ দেওয়া হয়েছে সুরে কামার আয়াত নম্বর তেরো এবং চোদ্দ তাই বলছেন শেখ সাহেব ফজান যে ফালনা বেনু আলী সালাম আমি নু আলী সালামের সাথে এই কাজটি করেছি মানে নু আলী সালামের জন্য এই নৌকা তৈরি করিয়েছি অবে কম এবং তার জাতি মোমিনদের সাথে মা ফাল নামিন এনজাই তাকে পরিত্রাণ দিয়েছি এবং তার প্রতি যারা ইমানদার হয়েছিল হিম সওয়াব আল্লেমান কানা কফির আবেহি এটা প্রতিদান স্বরূপ ওই ব্যক্তির যেই ব্যক্তির সাথে কুফরি করা হয়েছে অর্থাৎ ঝোলে যে শেখা হচ্ছে নৌ আলী ইসলামের সাথে যে কুফরি করা হয়েছে অজহেদ আমর এবং তার নির্দেশকে অস্বীকার করা হয়েছে অমান্য করা হয়েছে আর তিনি হচ্ছেন যাকে হচ্ছে তিনি হচ্ছেন রসুল উল্লাহ নৌ আলী ইসলাম নৌ আলী ইসলাম এখানে তাহলে এখানে দলিল হচ্ছে আমার চোখের সামনে এই পানি জাহাজ চলবে তো আল্লাহর চক্ষু আছে তৃতীয় আয়াত সুর আয়াত তোহার আয়াত নম্বর উনচল্লিশ ও আল কাই তো আলেকে মাহাব্বাত মিন্নি মুসা আলী সালামের কিস্সা কাহিনী আমি তোমার প্রতি আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি যে দেখে সেই এমন ভালোবাসে যে ও খেয়ালে আসে না যে ফেরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনী ফেরাউনের দরবার কত লোক থাকে এটা আমাদের মহাজনের দরবারের শেষ নেই তাহলে একটা যদি রাজা হয় তো রাজার কত দরবারের লোক কারো তো এটা খেয়াল আসতে পারে ফেরান নয় ভুলে যেতে পারে যে এত লোককে ফোন করলাম কিসের জন্য রাজত্ব রক্ষা করার জন্য আবার এই ছেলেটাকে ঘরে আশ্রয় দিতে যাচ্ছি কারো মনে আসে না মনে আসবে কি এমন ভালোবাসা যে ভালোবাসায় থাকতে পারছে না এই কে রক্ষা করতে হবে রাখতে হবে স্পেশাল ভালোবাসা ঢেলে দাও আল্লাহ হচ্ছে ঢেলে দিচ্ছি ওয়ালকাই তো আলেই কে হে মুসা আলী ইসলাম তোমার প্রতি ঢেলে দিয়েছি মাহাব্বাতা মিনি আমার তরফ থেকে মহাব্বত ভালোবাসা মানুষের কলবের হৃদয় কলবের মালিক আল্লাহ বলে তুসনা আলা আইনি আর যাতে করে তুমি লালিত পালিত হও আলা আইনি আমার চোখের সামনে এখানে এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে তো এক বচন দিয়ে এসছে আর বহু বচন দিয়ে এসছে রব্বুল আলমিনের কি রয়েছে চক্ষু রয়েছে এই আয়াত গুলিতে যা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে মহান আল্লাহর দুই চক্ষু রয়েছে হাকিকার অর্থে 
যে অর্থে চক্ষু হয় আলামা আলি কবেহি সুবাহন যেমনটা আল্লাহ সুবাহন ও তালার জন্য উপযোগী হইতে পারে ফাঁকা দেনা তাকাল কোরআন ও বেলাফজিল আইনে কোরআনে কেরিম স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে আইন চক্ষু শব্দ দিয়ে মোজা ফাতান এলেহি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে মোফরাদাতান এক বচন ও মজমুয়াতান বহু বচন একটি আয়তে আইনি আইন এক বচন আর আয়ন হচ্ছে বহু বচন তোমাদের প্রতিপালক কানিকা তোমাদের রব কানা নন কানা বলা হয় এক চোখ লাগে তাই না তো যদি আল্লাহ এক চোখ শব্দ ব্যবহার করে সোরা তাহাই যদি এক চোখ মানে এক চোখই হইত তাহলে তো কি বলতেন কারো যদি এক চোখ থাকে তো কানা বলবেন কি না কানা আর হাদিস বলছে না তোমার রব কানা নন তাহলে তার মানে আল্লাহর কয় চোখ আছে দুই চোখ আছে জি বুঝতে পেরেছেন ইস্তেদাল তাহলে এখানে উদ্দেশ্য এক চোখ সাব্যস্ত করেন এক চোখ যদি থাকে আর এক চোখ নাই তাহলে এটা হচ্ছে কানা হওয়া জি জাহিরুন স্পষ্ট তার আল্লাহ আনহ যা থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন ঊর্ধে তারপরে আসবে আল্লাহ রবুল আলমিনের শোনা এবং দেখা আল্লাহ শোনেন এবং দেখেন দেখার ক্ষেত্রে আল্লাহ দেখেনও বলবো আর আল্লাহর চক্ষু আছেও বলবো ঠিক আছে কারণ দেখেন এই কথাও ব্যবহৃত হয়েছে কোরআনে করিমে দলিল আছে আমাদের কাছে আর চক্ষু আছে এটাও তিন আয়াতে পেলেন তাহলে চক্ষু আছে আর দেখেন আল্লাহ শোনেন এই কথা আমরা বলবো না বলবো না শোনেন বেশ কিছু আয়াত আসছে বেশ কিছু আয়াত এখানে অল্প নিয়ে আসে আল্লাহ সামিউন আলিম সামিউন বাসির কত যে কোরআনে করিম আছে অল্প কয়েকটা আয়াত এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে কিন্তু কোরআনে বহু আয়াত আছে আল্প সামিউন মানে কি সর্বস্বতা সবকিছু জিনিস শোনেন বাসিরের মানে সর্বদ্রষ্টা সবকিছু দেখেন সামিয়ন বাসির কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে আয়াতের শেষ গুলিতে শোনেন এখন মানুষ শুনে কি দিয়ে কান দিয়ে এখন যদি কেউ বলে যে আল্লাহ শোনেন ঠিক আছে এখন আল্লাহর কান আছে কি না কি বলবো বলবো যে আমরা জানি না এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা এই প্রশ্ন করা তোমার বেদাতি কাজ কারণ সাহাবাই কেরামদের সামনে আয়াত গুলি নাজল হয়েছে শত শত আল্লাহ সামিয়ন আলিম আল্লাহ সামিয়ম বসির হ্যাঁ আল্লাহ সামিয়ান আলিম ওকান আল্লাহ সামিয়াম বসিরা আল্লাহ আল্লাহ তো যা দিল কা হ্যাঁ সামিয়া ইয়াসমাও সামিয়ন তিন রকম করে ব্যবহার হয়েছে কোন সাহাবি জি কাছে ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল আল্লাহর কি কান আছে জিজ্ঞেস করেননি যখন সাহাবাই কেরাম করেননি আর আপনাকে আমাকে বলা হয়েছে যেখানে তারা থেমে সাহাবাই কেরাম থেমে গেছেন অথচ তাদের জিজ্ঞাসা করার জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা ছিল সরাসরি যার কাছে ওই হচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসা করার বেটার চান্স আছে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে পারে তারপর জিজ্ঞেস করেন নাই কত তাহলে আদব ছিল তাদের যে যদি আমাদের এই ইমান ফরজ হতো আল্লাহর কান আছে কিনা জানা তো অবশ্যই তারা জানতেন তারা জানছেন নবী সাহেব যতটা বলে দিচ্ছেন অতটা বিশ্বাস করা আর অতটা আমল করা আমাদের দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ জন্য যথেষ্ট অতিরিক্ত আমাদের জিজ্ঞাসা করা চলবে না জি যেমন সাহাবাই কেরামদের চরিত্র ছিল আদর্শ ছিল দিন ছিল আখলাক ছিল আমল ছিল ওই রকম হইতো আপনাকে চলেন এখন শেখ সাহেব ফজন বলছেন এসবাত উসাম এ ওয়াল বাসার ইল্লাহ তালা মহান আল্লাহর জন্য শোনা এবং দেখার প্রমাণ আল্লাহ শোনা এবং দেখেন মহান আল্লাহর বাণী কাদসামি আল্লাহ কৌলিহাজাদেলার প্রথম আয়াত সুরাই মজাদ আঠাইশ পাড়ার প্রথম সুরা তার প্রথম আয়াত মহান আল্লাহ বলছেন যে নিশ্চয় আল্লাহ শোনলেন কৌলাল্লাতি ওই মহিলা সাহাবির কথা 
আল্লাতি তুজাদেলকা যেই মহিলা হে নবী তোমার কাছে এসে বাদ অনুবাদ করছিল বাদ অনুবাদ করছিল বারবার করে কথা রিপিট করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ কি হবে হে আল্লাহর রাসূল কি হবে বাদ অনুবাদ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিয়ে দিয়েছেন আবার জিজ্ঞেস করছে ও তাসতাকি ইলা আল্লাহ এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছিল যেই মহিলা ওয়াল্লাহু ইয়াসমাউ তাহাউরাকুমা আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনছেন সামে আসলো शुन যেমন আমার কথা আপনারা এখন যে শুনছেন যতক্ষণ বলছি এটা হচ্ছে সামেউন বোঝা গেছে না সামেউন এমনি চলতে চলতে কানে একটা কথা আসলো শুনলেন সামেউন আর মনোযোগ সহকারে যদি শুনেন তো মোস্তামেউন এই জন্য কোরআন কিরিম সম্পর্কে কথা লোক তোমরা শোনো মনোযোগ সহকারে শোনো ওই যা করিয়াল কোরআন ফস্তামেউল যখন কোরআন তেলাওত হবে তখন তোমরা ইস্তেমা করো সামেয়া এমনি শোনা আর ইস্তেমা মানে মনোযোগ সহকারে মন দিয়ে শোনা মন দিয়ে শোনা দুরকম আছে কি নেই রাস্তাঘাটে হাজার হাজার আমরা আওয়াজ শুনছি সারা শব্দ শুনছি কর্ণপাত করছি কখনো বুঝলাম কখনো বুঝলাম না কর্ণপাত করলাম না ঠিক কি না আশেপাশে মেলা হইচ হয়েছে মেলা জন কথা বলছে কিন্তু একজনের কথা একবার ফলো করে শুনছেন যে কি বলছে ও এটা হচ্ছে ইস্তেমা আর হচ্ছে কোরআনের ইস্তেমা করতে পারে সেমা করতে পারেননি মানে মনোযোগ সহকারে শোনা মন দিয়ে অন্য মনস্ক হয়ে নয় আর সামিয়ন মানে সর্বশ্রোতা সবকিছু জিনিস শোনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্ব সবকিছু শোনেন আমরা সবকিছু শুনি না সেই জন্য আমরা সামিয়ন না তবে শোনার শ্রবণ শক্তি আছে এই সীমিত অর্থে বলা যেতে পারে কিন্তু আমরা সামেউন শুনি দুটো কথা দুদিক থেকে বললে একটা শুনি আর একটা শুনি না ভালো করে কত দুর্বল আমরা তারপর অহংকারের শেষ নেই তিনজন কথা বললে তো কোনোটাই বুঝি না ঠিক কিনা দুজন বললে অনেক সব বুঝি না যে কানে মোবাইল ধরে থাকে না এটি আরেকজন বলছে আর যারা বিশেষ করে মোবাইল পেলে ও রি বাপ রে বাপ মোবাইলে ডুবেই যায় ও এমন ডুবা ডুবে মোবাইলে নিমজ্জিত হয় যে আশেপাশে বলছে আর এই কথাটা বলো না এটা বলো না মানে অ্যাড করতে বলছে কিছু কিচ্ছু শোনে না রাখার বলছে তোমাকে বললাম এই কথাটা বলো স্বামী স্ত্রী অনেক সময় রাখারাগি হয়ে যায় যা যাদের স্ত্রী অথবা স্বামী ওই রকম মোবাইল কানে ধরে নিলে আর আশেপাশের খবর থাকে না ওকে বলছে এই কথাটা বলে দাও কথাটা বলে দাও বললো না রেখে দেওয়ার পরে মেজাজ গরম হয় না হয় না এগুলো হয় ঘটে যে কত দুর্বল মানুষ হলে কালে ইনসান ইফা সত্যি আল্লাহ বলেছে মানুষকে কত কমজোর করে সৃষ্টি করা হয়েছে কত দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ সামিউন সুফান আল্লাহ সোনাটাকে একটু চিন্তা করেন প্রস্তস্ত হবে আল্লাহ সব কিছু শোনেন যা সামনে হয় যা দূরে হয় কাছে হয় দূরে সব কিছু শোনেন ঠিক না শুধু আরবি ভাষাগুলো শোনেন না সব ভাষায় শোনেন আচ্ছা সব ভাষা শোনার পরে প্রত্যেকটা ভাষা পৃথক পৃথক শোনার পরে আল্লাহ বুঝেন সবগুলো না বুঝেন না শুনলাম তো হইচে মার্কেটে শুক্রবার খুব হইচে কিন্তু কোনোটাই বুঝলাম না কি হচ্ছে না হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ সব আলাদা আলাদা সৈন্যে যত পৃথিবীর ভাষা আছে আর আঞ্চলিক ভাষা আছে ভাষা ছাড়া এক হচ্ছে লোগা ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে লাহজা মানে বিভিন্ন টানটন একই ভাষাতে বহু একটা ভাষা কয়েক ভাষায় বিভক্ত আঞ্চলিকতার কারণে সমস্ত ভাষা আল্লাহ শুনছেন আর শোনার পরে আল্লাহ জানছেন যে কি বলল বান্দা আর তারপরে আল্লাহ ডাকে সারাও দিচ্ছেন বান্দার হ্যাঁ একজন বাংলায় দোয়া করছে একজন আরবিতে করছে একজন ফিলিপিনেতে করছে আবার একজন বাংলা সিলেটি বাংলা একজন ওই ডারচিটাগাঙ্গি বাংলা কক্সবাজার বাংলা একজন বর্মায় বাংলা সব আল্লাহ হ্যাঁ শুনছেন শুধু এক ভাষার নাই সারা পৃথিবী কত ভাষা সব শোনার পরে ও উনি আস্থা জীবিলা আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেবো দিচ্ছেন না দিচ্ছেন না সব হ্যান আল্লাহ তারপর আল্লাহর কদর করলেন না অমা কাদার উল্লাহ কাকাদেরই যথাযোগ্য আল্লাহর মর্যাদা দিলেন না সুফান আল্লাহ আল্লাহ যে কত মহান আল্লাহ যে কত বড় এই কি আল্লাহ হওয়ার কথারই শুধু মন্ত্র পড়ছেন আপনি 
আল্লাহ আকবর চিন্তা করেন যে এই একটা সোনা দিয়ে আল্লাহকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন যে আল্লাহ কত বড় তাহলে আল্লাহ কত মহান তাহলে চিন্তা করেন আপনি দেখার বিষয়টি যদি চিন্তা করেন এক একটা গুণ নিয়ে আপনি যদি ভালো করে গভীরভাবে আকিদা মজবুত হবে তা আপনার আর কি আকিদা প্রচন্ড মজবুত হয়ে যাবে সুবহান আল্লাহ পাহাড় এত মজবুত হইতে পারে না যত মজবুত আপনার আকিদা হবে যত এই এলমগুলি হাসিল এইটা হচ্ছে হ্যাঁ আল্লাহর মারেফাত কোরআন সুন্নার মারেফাত হচ্ছে আল্লাহ এইগুলো হচ্ছে আল্লাহর মারেফাত মানে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আর এই সুফি পীরদের মারেফাত এগুলো হচ্ছে শিরকি কুফরি মারেফাত কথা বুঝতে পারছেন আর যেই মারেফাত কোরআন সন্নাতে শেখানো হচ্ছে এগুলো যে আল্লাহর সোনার গণ্ডি নিয়ে চিন্তা করেন আপনি জি এর মারেফাত হাসিল করেন জ্ঞান অর্জন করেন মারেফাত মানে আরাফে আরে মানে চেনা জানা আল্লাহকে এই এটা দিয়ে চেন আল্লাহকে দেখা দিয়ে চেনেন আল্লাহর এলম দিয়ে চেনেন এলম আল্লাহ আল্লাহর হায়াত দিয়ে চেনেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহর কুদরতের সেফাত দিয়ে চেনেন আল্লাহর মারেফাত হাসিল করেন এইভাবে এই জন্য বলা হয়েছে মারেফাতুল্লাহ আসমাহি ও সেফাতেহি ও রুবিয়াতিহি ও উলুহিয়াতিহি ও আমরেহি ও নাহিহি সুবহান আল্লাহ আল্লাহর এগুলি নিয়ে যদি চিন্তা করেন যত মারেফাত হাসিল করবেন তত বেশি আপনার ইমান মজবুত হয়ে যাবে সারা পৃথিবী যদি একদিকে হয়ে যায় তবু আপনার ইমান কেড়ে না অত দূরের কথা সামান্য দুর্বল করতে পারবে না কি করবে মেরে দিবে আর কি করবে তুমি টুকরো টুকরো করবে একটু বনে আর কোনো দিশাই বাবা না কি করছো না করছো টুকরো করছো না কি করছো কিছু দিয়ে সব আলহামদুলিল্লাহ জান্নাত এই আয়াতে আল্লাহ যে শোনেন এর তিনটি দলিল আছে লক্ষ্য করেছেন না করেন নাই হ্যাঁ তার স্বামী আল্লাহ এক স্বামী আল্লাহ তারপরে আরেকটা আল্লাহ ইয়াসমাও জি হ্যাঁ তিন নম্বর ইন্নাল্লাহ সামিয়ন বাসির সামিয়ন জি আল্লাহ শোনেন আর বাসির আসলো দেখারও দলিল তাই আয়াতে দেখারও দলিল আছে কারণ অধ্যায় আছে যে আল্লাহর শোনা এবং দেখার প্রমাণ এই আয়াতের তারে আল্লাহর সোনারও প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর দেখারও প্রমাণ রয়েছে দ্বিতীয় আয়াত দেখেন মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন আমাদের আকিদার বিষয়ে দার্শ হয়ে গেছে কিন্তু আয়াত এই মহিলা নবী করিম সাল্লামের কাছে এসে হ্যাঁ কি করছিল বাদানুবাদ করছিল আল্লাহ তাই না বলেছেন আর আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছিল হাই আল্লাহ আমার কি হবে হাই আল্লাহ আমার কি হবে আর আল্লাহ হে নবী তোমার আর ওর কথা উভয়ের কথা আল্লাহ কিন্তু শুনছেন সাত আসমানের ওপর থেকে আর মহিলা জাতি একটা আস্তে কথা বলে তারপরে এই মহিলা ছিল একবারে বুড়ি মহিলা আর বুড়ি মহিলা লজ্জায় তারপর লজ্জায় সাহাবিয়া মহিলা এত আস্তে আস্তে কথা বলছে সাহাবিরা বলছে আমরা পাশের নবী জন পাশে একটু শুনতে পাই না কত আসতে বলছে কত আসতে বলছে পাশে আমরা রসুল্লাহ পাশে বসে আছি একটু শুনতে পাই না নবী সাল্লামের সাথে কথা বলছে কত আসতে কথা বলছে আর আল্লাহ সাত আসমানের ওপর থেকে বলছেন যে আল্লাহ 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 শুনে নিলেন এরই চিন্তা করেন আপনি এই দিকটা আমাদের দর্শের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ঘটনা কি ছিল ঘটনা এই ছিল যে বুড়ি মানুষ আর বুড়া বুড়া হইলে তো রাগ বেশি হয়ে যায় জানেন কি না বুড়ো হারনি বুঝতে পারবে না যত বয়স বেশি হয় তত রাগ বেশি হয় মাঝখানে একটু ঠান্ডা থাকবে কারণ যুবকদের আবার একটু রক্ত গরম থাকে তখন বেশি রক্তের গরম দেখায় অনেক সময় স্ত্রীকে আর তারপরে মাঝারি বয়সে যখন চলে যায় একটু হুঁশ জ্ঞান হয় নারী স্ত্রীর সাথ দিতে হবে কষ্ট অনেক কষ্ট করছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এই ষাট যখন হয় তখন একটু খিটখিটা হয়ে যায় হ্যাঁ অসুখ অসুস্থ হলে খিটখিটা মেজাজ হয়ে যায় ওই রকম বুড়ো হইলো একটু হ্যাঁ রাগ বেশি হয়ে যায় যাই হোক এটা মানুষের স্বভাব আর কি ছোট বাচ্চাদের মধ্যে খানিকটা হয়ে যায় তো এই সাহাবি খাওলা বিনতে সাহালাবাহ এর স্বামীর নাম ছিল আওসিবিন সামেত আওসিবিন সামেত ওর স্বামী কোন একদিন যে কিছু হোক না কেন স্ত্রীর সাথে জেহার করে ফেলেছে জেহার করা বুঝে জেহার সুরে মজা দেলাতে এই জেহারের বিধান আসছে স্ত্রীকে হারাম করার জন্য জাহিলিয়াতের যুগ থেকে এই প্রথা চলে আসতো স্ত্রীকে হারাম করার জন্য বলতো যে তোমার পিঠটা আমার মায়ের মতো আনতে আলিয়া কাজাহারি অম্মি আমার কাছে তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো তো তোমার মায়ের পিঠ হারাম ঠিক না তাদের উদ্দেশ্য কি হতো মায়ের পিঠ যেমন আমার জন্য হারাম তুমি হারাম আর জেহার করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে স্ত্রী কি হয়ে যাবে হারাম হয়ে যাবে এর জন্য বড় কাফ্ফারা আছে ওই কাফ্ফারার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখন এই মহিলা সরি আর রসুল আল্লাহ ছোট ছোট বাচ্চা বুড়ো বৈশ বাচ্চা হয়ে গেছে ছোট ছোট বাচ্চা 
ওই মহিলা এসে বলছে ইয়ার রাসুল আল্লাহ আল্লাহর কাছে শিকায়ত করছে অভিযোগ এক দিয়ে রসুল বলছেন যে সমাধান দেন আর নবী সাল্লাম বলছেন না আমার কাছে তো কই কোন ভাই আসে আমি বলতে পারবো না তখন বলছে হবে কি তাহলে আমার তোমার আমি তো আমাকে হারাম করে নিয়েছি स्वामी हराम कर রাগ করে যদি বাচ্চা গুলোকে ছেড়ে দিয়ে যাও নেবো না তোমার বাচ্চা তুমি নিয়ে যাও তাহলে বাচ্চা গুলো মরে যাবে কারণ বাপ এই বুড়ো ভালো করে যত্ন করবে না মায়ের মতো যাবে মরে যাবে বাচ্চা গুলো মায়া লাগছে ছাড়তেও পারছে না ওয়াইন জমাম তুমি এলেইয়া আর যদি মনে করি যে না এদেরকে আমি দেখাশোনা করব সেই জন্য আমি নিয়ে যাই স্বামীকে বলি যে তুমি হারাম করে দিচ্ছ করেছো তা আমি তো হারামই হয়ে গেছি যাই বাচ্চা গুলো আমাকে দিয়ে দাও তো আমি যদি বাচ্চা নিয়ে যেত আমি তো কি খাবো তার দিশা নেই তো এদেরকে কি খাবে তো যাও এরা অনাহারে মরে যাবে দাও আর যাও দেখেন একটা মহিলা কত অলঙ্কার পূর্ণ ভাষা বলছে দাও মানে এরা বরবাদ হয়ে যাবে দায় হয়ে যাওয়া থেকে হ্যাঁ আর যাও মানে ক্ষুধার্ত হয়ে যাবে যদি বাপের কাছে ছেড়ে দিই ছোট বাচ্চাগুলিকে তাহলে বাচ্চাগুলি কি হয়ে যাবে বরবাদ হয়ে যাবে দাও মানে অসুস্থ হয়ে যাবে মরে যাবে এদের পরিচর্যা হবে না खबर पाने फिर ग সংক্ষিপ্ত তফসির দ্বিতীয় আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে সুরে আলে ইমরান আয়াত নম্বর একশো একাশি লাকাদামি আল্লাহ কাউল্লাজিনা কালু নিশ্চয় আল্লাহ শোনলেন ওই সব ইহুদিদের কথা এল্লেজিনা কালু যারা বলে বা বলেছে ইন্নাল্লাহ ফকিরুন নিশ্চয় আল্লাহ অভাবী হ্যাঁ আল্লাহ অভাব যুক্ত ও আগ্নে আমরা হচ্ছি অভাব মুক্ত আমরা হচ্ছি সচ্ছল আমরা সচ্ছল আল্লাহ কি ফকির আল্লাহকে ফকির কত বেয়াদব ইহুদি জাতি বনি ইসরায়েল ইহুদি কত বেয়াদ আল্লাহর সাথে কত বেয়াদবি করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাথে কত বেয়াদবি করেছে আম্বিয়া রসুলগণকে তারা খুন করেছে আল্লাহ কোরআন এখানে বলেছে এদের মধ্যে কোন অপরাধ নাই সুদ খাওয়া থেকে শুরু করে ঘুষ খাওয়া থেকে শুরু করে এবং ধর্ম ব্যবসা থেকে শুরু করে ইন্না কাসির আমি আল আহবার ও রহমান রেয়া কুলুন আম্মা আল নাসবিল বাতিল এই যে ধর্ম ব্যবসা তাবিজ ব্যবসা মিলাদ ব্যবসা কবর ব্যবসা মাজার ব্যবসা আর এইসব কোরআন খানি বকশানো ব্যবসা খতম ব্যবসা এগুলি ব্যবসা ওই ইহুদি ধর্মগুরুদের থেকে এসছে আল্লাহ কোরআনে করে বলেছেন সমস্ত অপরাধীদের মধ্যে ছিল এরা কেন আল্লাহকে বললো যে আল্লাহ ফকির যখন আল্লাহ আয়াত নাজেল করলেন সুরে আল ইমরানের আমরা এই গত সপ্তাহগুলিতে করলাম বলেছি ওই সময় কি বলেছি रब तो गरीब हो गए ऋण चाहे कार्जे हासाना चाहे कर्ज के चाय ফকির তা আল্লাহ ফকির তাহলে আমরাই তো ধনী তাহলে আমরা দিতে পারছি আর আল্লাহ চাইছে তো আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ ওদের কথা শুনলেন এ বদমাইশদের কথা ইহুদিদের কথা স্বামী আল্লাহ যেটা আকিদা এখানে দেখার বিষয় আল্লাহ শোনেন জি তারপরে আমি কাফেররা কি এই ধারণা করে মোনাফিকরা কি এই ধারণা করে 
পাপিষ্ট গুণাকার যারা পাপ করে চোখের সামনে পাপ করবেন না এখানে কেউ ফেসবুকে খারাপ একটা ছবি খুলবেন না কারণ আমি না দেখলে পাশের লোক দেখে নেবে কি বলবে যে ক্লাসে এখানে হ্যাঁ ফেসবুক খেলে বসে আছে ঠিক না কিন্তু চোখের আড়ালে গিয়ে রোমে গিয়ে একবার নোংরা ছবি খুলে দিচ্ছেন যদি আল্লাহর ভয় না থাকে হ্যাঁ বলু ফিলিম দেখছেন ঠিক না যারা নির্জনে গেলে পাপ করে আর লোকজনের সামনে ভালো আল্লাহ বলছেন আমি আসা বোন তাদের কি এটাই ধারণা আমি তাদের গোপন কথাগুলি এবং তাদের গোপন আলাপ সিররাহম তাদের গোপনীয় অবস্থা এবং নজুয়াহম তাদের চুপি সারে কথা নজুয়া বলা হয় এখান থেকে মোনাজাত মোনাজাত চুপি সারে কথা বলা চুপি সারে কথা পকথন আমি কি শুনি না এইরকমই ধারণা করে গোপনে আজকাল এই মোবাইলের যুগে বড় ফেতনা হে যুবতীদের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক কখনো লোকের সামনে কথা বলবেন না আপনি অবৈধ কথা কিন্তু নির্জনে অবৈধ সম্পর্ক স্ত্রীর সামনে কখনো আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলবেন না আর স্ত্রীকে চোখের আড়ালে মায়ের চোখের আড়ালে বাপের চোখের আড়ালে ঠিক আছে মাকে জানতে দিলেন না বাপকে জানতে দিলেন স্ত্রীকে জানতে দিলেন না আল্লাহকে জানতে দিলেন না হ্যাঁ এই মা রেফাত হাসেল হইলে তারপরে কি পাপ করা যাবে যেমন স্ত্রীর সামনে পারবো না স্ত্রীর চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করতে হবে ঠিক না এটা হচ্ছে আল্লাহর মা রেফাত এইভাবে দেখেন ইমান কেমন তা যা হয় তারা কি এই ধারণা করে যারা অসৎ পাপিষ্ট লোক যে আমি আল্লাহ শনি না বা শনব না সির আহম তাদের গোপন কথা অনাজ আহম তাদের চুপি সারে কথা বালা অবশ্যই অবশ্যই আমি তো শুনবই প্লাস আরো শোন দুই নম্বর কি এক তো আল্লাহ শুনছেন সবকিছু আর আমার দুতেরা তাদের পাশে বসে লিখছে আমার দুতেরা আল্লাহর দুত কারা মানুষ দুত না এখানে ফেরেস্তার দুধকে বোঝানো হয়েছে তাহলে রসুল রসুল মালাইকা আর রসুল নাস মানুষের রসুল আম্বিয়া রসুল গন আর মালাইকা রসুল হচ্ছেন হ্যাঁ জিব্রাহিল ওহিনী আসেন যিনি দুত আর তারপরে হ্যাঁ কেরামান কাতেবিন সম্মানিত ফেরেস্তারা বেলা হ্যাঁ অরসুল আমার দুতের আজে আনিল ইয়ামিনে আনিল ইয়ামিনে ও আনিস শ্যামাল ডানে কাইর বসে আছে এদেরকে এখানে দুধ বলা হয়েছে এক তো বোন তোমার পাশে বসে লিখছে আল্লাহ তো জানছেন সাত আসমানের উপর থেকে দেখছেন তার উপরে লেখা হচ্ছে কারণ কাল কি আমাদের এটা হইতে পারে যে আল্লাহ বলছেন যে তুমি এই কাজগুলি করেছো আমি দেখেছি হ্যাঁ আমি শুনেছি বলছেন না অস্বীকার করবে তো আল্লাহ বলছেন শুধু আমি বলবো না আমি তো সব কিছু জানছি তোমার রেকর্ড বলবে আমার নাম ওই যে তোমার পাশে দুই ফেরস্ত বসে লিখে নিয়েছে ওটাও তোমার সামনে খুলে দেওয়া হবে হ্যাঁ আমার নামা চোখের সামনে দিয়ে দেওয়া হবে পড়ো আর পড়ার পরে বলবে যে মা লেহাজ আল কিতাব এলাহাহা কি যে কোন আমল নামা কোন কর্মলিপি হাজাল কিতাব এই পুস্তক ছোট বড় কিছু ছাড়েনি আপনি নিজে করে নিজে ভুলে গেছেন বহু পাপ ভুলে গেছেন বহু পাপ ভুলে গেছে মানুষ লিখা আছে অবাক হবে সেই দিন আসর মাঠের দিকে আল্লাহ এই ছোট কথাটাও ছাড়েনি কেরামন কাতে লিখে রেখেছে বড়টাও ছাড়েনি এত লুকিয়ে করেছিলাম তাও ছুটেনি ইল্লা আহ সব কিছু রেকর্ড করে রেখেছে অবাজাদু মা মেলু যা কিছু আমল কর্ম করেছিল সেখানে হাজির পান ভালো করলেও হাজির অনেক সময় নেকি করে ভুলে গেছেন একটা লোক এসে বলছে যে আপনি আমার অনেক উপকার করেছিলাম আপনি মনেই নেই যে উপকার করেছিল হয় না হয় না আপনি পাবেন ওটা আপনি ভুলে গেছেন বললে বদল পাবেন এমন কথা নাই মা মেলু ভালো করেছে মিন খাইরেন অসারেন ভালো করেছেন তাও পাবেন আপনি হাজির আর মন্দ করেছেন সেটাও আপনি হাজির পাবেন রব্বক আহাদা তোমার প্রতিবাল কারো উপর জুলুম করবেন না অবিচার করবেন সুরেশ জোখরফের আয়ত নম্বর আশি ছিল এটি এখানেও কি রয়েছে আল্লাহ শোনেন গোপন কথাও শোনেন চুপি সারে কথাও শোন যত ওই আসতে পারে না কেন তারপরের আয়াত সুরে তোহার আয়ত নম্বর ছয়চল্লিশ ইন্নানি মা কোমা হে মুসা হারুন দুই ভাইকে আল্লাহ সম্বোধন করছেন কারণ দুজনে নবী মুসা রসুল হারুন কি আল্লাহ নবী করলেন ইন্না নিশ্চয় আমি তোমাদের দুজনের সাথে আছি আসমাও আমি শুনছি ও আর আর দেখছি এ আয়াতে সোনা দেখা দুটোই প্রমাণ হইল আল্লাহ শোনের এবং আল্লাহ দেখেন তারপর আয়াতে দেখেন সুরে আলাক সুরে আলাকের আয়াত নম্বর চোদ্দ 
যে সুরাটির প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাজল হয়েছে গোটা সুরা কিন্তু প্রথম নাজল হয়নি অনেকে তাহলে সুরে আলাপ প্রথম নাজল হয়েছে কথাটি ভুল সুখ করোনা তাইলে আয়াতের কিছু অংশ একবার নাজেল হইল বাকি অংশ যখন নাজেল হইত তো কিভাবে ওই আয়াতের সাথে অন্য অন্য আয়াতগুলোকে সেট করা হইত যখন কোরআন একসাথে করা হইল তখন মনে রাখবেন সুরার তরতিব ইজতিহাদি অর্থাৎ উসমান রাজি আল্লাহ তালানোর ইজতিহাদ এবং খলিফা যেহেতু করেছেন সেটার উপর ইজমা হয়ে গেছে এই জন্য মুসাফ এই সিরিয়ালেই তরতিবেই রাখতে হবে কিন্তু আয়াতের তরতিবটা হচ্ছে তৌকিফি অর্থাৎ রসুল্লাহ শাসন পক্ষ থেকে সুরে আল্লাহকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজল হল তারপরে অন্য অন্য সুরা ধরেন নাজল হল আয়াত নাজল হল তারপরে বেশ কিছু সময় পরে ধরেন বাকি আয়াতগুলি নাজল হল তার মধ্যে সামনে যে আয়াতটি রয়েছে তখন নবী সাল কি বলতেন যারা কাতিব ওহি ওহির লিখক সাহাবিজ তাদেরকে বলতেন যে এই আয়াতগুলি অমুক সুরার অমুক আয়াতের পরে লিখো বুঝলেন কথা এই আয়াতগুলি অমুক সুরার অমুক আয়াতের পরে লিখো অমুক আয়াতের আগে লিখো এইভাবে তাহলে তরতিব হচ্ছে আয়াতের একটা তরতিব তরতিব আয়াত আর একটা তরতিব সোয়ার আয়াতের তরতিব গুলি সিরিয়াল গুলি রসুল্লাহর পক্ষ থেকে সুতরাং এটি হচ্ছে অহিভিত্তিক এটি হচ্ছে অহিভিত্তিক আর সুরার যে তরতিব প্রথম সুরা ফাতেহা তারপরে বাকারা তারপরে আল ইমরান তারপরে নেশা এটা হচ্ছে ইজতিহাদি তৌকিফি বা অহিভিত্তিক নয় বরং খালিফায় রাশেদ রদি আল্লাহ তালানহর ইজতিহাদ এবং তার উপর ঐক্যমত হয়েছে উম্মতের কেউ দ্বিমত করেন সুতরাং সেটার ওইভাবে রাখে আবশ্যক আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আলম মানুষ কি জানে না যে বে আন্নাল্লাহ আরা যে আল্লাহ দেখছেন দেখার প্রমাণ পাওয়া গেল যে আল্লাহ দেখেন তারপরে আয়ত রয়েছে আল্লাহি আরা কাহি না তাকুম আল্লাহ সেই সত্তা যিনি হে নবী তোমাকে দেখেন হি না তাকুম যখন তুমি সলাতে দাঁড়াও রামাজে দণ্ডাই মান হোক ফরজ নামাজে হোক অথবা সন্নত নফল তাহাজুদে হোক জি অথবা তা কুমল লাইল যখন তুমি তাহাজুদ পড়ো তা কুমল লাইল বলে কেমন লাইল হয়ে যাবে তখন তখন তাহাজুদ পড়ো আল্লাহ দেখছেন সবসময় আল্লাহ দেখছেন কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়গুলিকে বলা হয়েছে ও তাকাল লোবা কাফি সাজে দিন এবং সেজদাকারীদের সাথে তোমার নড়াচড়া কেউ আল্লাহ দেখছেন কখনো সেজদা অর্থাৎ জামাতে যে তুমি নামাজ পড়ো তো নবী করিম সাল্লামের উপর জামাত ফরজ ছিল নবী করিম সাল্লাম জামাতে ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতেন জামাতের উর্ধ্বে কেউ না যে একে একে এখন নামাজ পড়ে নিবে মসজিদে যাবে এটা চলবে না যতই বড় রাষ্ট্র নায়ক হোক না কেন আর যতই বড় সে অলি উল্লাহ হোক না কেন এ কথা বলতে পারবে না যে আমি সব গরিবদের সাথে জামাতে কি নামাজ পড়বো না এটা চলবে না বা তাকাল্ল বা কাফি সাজে দিন তোমার তাকাল্ল মানে হচ্ছে এক লুটিয়ে পড়ার অর্থ হয় আর একটা তাকাল্ল মানে হচ্ছে হরকত করা নড়াচড়া করা একবার কেম দাঁড়িয়ে একবার রুকুতে একবার শেষ দেয় একবার বসে জি শেষদাকারীদের মাঝে অর্থাৎ শেষদাকারীদের সাথে অন্য আয়তার সব আর কাউ মার রাখিন হে মমিন মুসলিম যার সম্বোধন রসুল্লাহ সাল্লাম কয়ে তোমরা রুকু করো রুকু কারীদের সাথে মানে জামাত সহকারে নামাজ পড়ো তাহলে করেন এখানে এই আয়াতটি ও জামাতের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে নিশ্চয় তিনি সর্বস্বতা সবকিছু শোনেন আল আলিম এবং সবকিছুই তিনি জান সুরা স্বর আয়াত নম্বর দুইশো আঠারো দুইশো বিশ এখানে কি দেখলেন আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহর সোনা এবং দেখা কিসের দলিল আছে এখানে কে বলতে পারে হ্যাঁ দেখার দলিল আর কিছু নেই সোনা আছে ইন্নাবস্বামি তিনি সর্বস্বরতা সবকিছু শোনেন সোনার দলিল আছে জি তারপরে তারপরে আয়াত শোনেন সুরা তোমার আয়াত নম্বর পাঁচ অকলে এমালু হে নবী তুমি বলো বলো বিশেষ করে মোনাফেক প্রেক্ষাপট ওখানে মোনাফেক আগে পরে মোনাফেকের আলোচনা চলছে মোনাফেকদেরকে বিশেষ করে বলা হয়েছে কিন্তু এই আয়াতের সম্বোধন সবাইকে যারা মমিন তাদেরকেও কাফের কেউ মমিন মুসলিম কেউ আর মোনাফেক কেউ হে নবী বলো এ মালু তোমারা শুধু মুখে দাবি করি না যে আমি খাঁটি মুসলিম খাঁটি মুসলিম কর্ম করো আমল করে দেখাও যদি বলো আমি খাঁটি মুসলিম খাঁটি মুসলিম আর নামাজে পাওয়া যায় না চলবে আমল করে দেখাও ফজরে যাও তাই হয়ে গেল ফজরে গেলে জানো যে বাকি নামাজে তুমি যাচ্ছ আগে এবং পরে আলোচনা সিয়াক এবং সাবাক যেটা বলা হয় যে সুরায় তবার ধারাবাহিকতা যেখানে আয়াতটি রয়েছে 
সেটা হচ্ছে কি সম্পর্কে মোনাফিকদের সম্পর্কে আর এই মোনাফিকরা প্রথম সারির মোনাফিকরা কোন জামানে ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জামানে ছিল এরা নবী সাল্লামের কাছে এসে কসম করে করে যখন কোন তাদের দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে যেত মোনাফিকি কপটতা তখন কসম কসম করে করে বলতো যে রাসুল আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্য এরকম ছিল আসলে আমরা এরকম আসলে করেছি এই করতে চেয়েছি দেখো এইসব মোনাফিকি করিও না আমল করে দেখাও আল্লাহ তোমাদের আমল দেখছেন এবং রাসুল ইসলাম বেঁচে আছেন তোমাদের আমল দেখছেন রাসুল্লাহ যদি দেখেন যে তোমরা পাঁচ অব্দ নামাজেও হাজির হচ্ছ আর মোনাফিকরা ফজর অন্ধকারে আসত না এশার অন্ধকারে আসত না সেই জন্য সবচেয়ে ভারী নামাজ মোনাফিকদের ওপর কোন নামাজকে বলা হয়েছে এশা এবং ফজর এশা ফজর আজকালকার মোনাফিক আমাদের দেশে বিদ্যুৎ তখন থাকতো না আজকাল বিদ্যুৎ থাকলে তো গ্রামের লোক শহরের মতো বাস করছে কিন্তু বিদ্যুৎ নাই গ্রাম অঞ্চলের লোকের জন্য এশার নামাজ খুব ভারী মোনাফেকি চেনা যায় এর সাথে অন্ধকার আর যাবে না ওই যে মাগরে পড়ে ঘরে ঢুকলো তো ঢুকলো খেয়ে দেশো ঠিক যা হ্যাঁ ওই মহিলার সাথে নামাজ পড়ে যদি নামাজ পড়ে হতো মোনাফেক মোনাফেকি চরিত্র শহরের লোক শহরের মধ্যে যারা মোনাফেকি চরিত্র যাদের তাদেরকে চেনা যায় কোথায় রাত এগারোটা বারোটা টিভি আছে শহরে কাজ কর্ম ব্যস্ততা এসে এই বারোটা একটাই শুইল ফজরে ঘুমাইলো সকাল নয়টায় উঠে নামাজটা পড়ে দোকানে হ্যাঁ মোনাফেকি মোনাফেকি হচ্ছে শহরের মোনাফেক চিন্তা হইলে ফজরে খুঁজেন ফজরে মসজিদে না পেলে জানতে হয় যেগুলো শহরে মোনাফেক বাস করছে নবী করিম সাল্লামের জামানে মোনাফেকদের এই দুটি চেনার দুটি লক্ষণ ছিল ফজরে পাওয়া যায় না আর এর সাথে পাওয়া যায় না আর প্রবাসী যদি মোনাফেক চিন্তা হয় কাজের সময় দেখলে বুঝবে নামাজ নামাজে সবাই কি পাওয়া যায় কিন্তু ডিউটির বাইরে যখন নিজের টাইম তখন যদি মসজিদে দেখতে পান তাহলে আমি হ্যাঁ খাটি মুসলিম আছে আধা ডিউটির বাইরে নামাজে পাওয়া যায় না যেমন জোহরের ডিউটি শেষ হয়ে গেছে এখন পাক শাক করছে জোহরের আগে যদি ডিউটি শেষ হয়ে যায় ঢুকেছে এখন ওই জোহরের নামাজের সময় পাক করছে কারণ এই সময়টা কাজে লাগাইতে হবে নামাজটা কাজে লাগলো না বোঝা গেছে নামাজটা কাজে লাগলো না ওই দিকে পাক শাক করছে নামাজ পড়লেও অনেক লোক বলেছে যে শেখ মসজিদে জোহরে আসে না কি জন্য ওই সময়টাই একটু ভাতটা চাপিয়ে দিলাম নামাজটা পড়ছি ভাতও হচ্ছে ওয়াল্লা এখানকার ঘটনা বলছে আর এই একজন দুজন বলেছে বহু লোক এই বদ চরিত্রের আছে মোনাফিক চরিত্রের আছে কথা বুঝতে পেরেছেন এই চরিত্র যদি কারো থাকে তো মোনাফেক আসরের সময় খেয়ে দিয়ে একটু ঘুমাবে কারণ ডিউটি চারটাই আজকাল তিনটাই আসর আজান সুতরাং মোনাফেক শুয়ে থাকে আর মমিন কষ্ট হলো চারটাই ডিউটি নামাজ পড়তে যাবে সাড়ে তিনটা বাজবে আর এই সময়টা কোন কাজে লাগবে না তারপর আসরে হাজির মমিন জি হ্যাঁ মাগারে বেসা ডিউটির সময় সবাইকে পাওয়া যায় মোনাফেকও নামাজে পাওয়া যায় আর মমিনকেও পাঁচ অক্ত নামাজিকেও পাওয়া যায় ফজরে মোনাফেকে খুঁজে পাওয়া যায় না ফজরে হাজির হলে খাটি মুসলিম এখন কোন খেতে আছেন নিজের বিচার নিজেই করেন আল্লাহ যেন হেদায়ত দান করে তো প্রবাসীদের মধ্যে কার মোনাফেক চেনার উপায় বললাম শহরের মোনাফেক চেনার উপায় বললাম আর গ্রামের মোনাফেক চেনার উপায় বললাম অকলে এমালু হে নবী তুমি বলে দাও এই মোনাফেকদেরকে এমালু তোমরা আমল করে দেখাও কর্ম করো ফাঁসাই আর আল্লাহ আমার লাখুম নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আমল দেখছেন ও রাসুল ও তার রাসুল দেখছেন অল মমিন মমিনরাও দেখছেন এখানে শুধু রসুল কথা বলা হয়নি মমিন মুসলিমরাও দেখছেন তো যদি বলে যে রসুল দেখছেন এইটা কিন্তু বেরলবিদের দলিল বেরলবিরা এই কোরআনের আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে তারা কি বলছে নবী যে হাজির নাজির দেখো নবী কে আল্লাহ বলছে নবীও তোমাদের আমল দেখেন আমাদের আমল নবী দেখছেন দেখছেন কোরআনে আছে জনগণ বেচারা তো কিছু বুঝে না আরবির হ্যাঁ আর জানে যে আমাদের এত বড় হুজুরে কি বলে সুতরাং ঠিক না বা ঠিক বুঝে হ্যাঁ ঠিক দিল টান আরে মূর্খ জাতি আরবি বুঝো সরাসরি কোরআন বোঝার চেষ্টা করো আল্লাহ শুধু রসুল কথা বলেছেন তারপরে বলছেন মমিনরাও দেখছেন খন্ডন করছে আমি খন্ডনটা শিখে নেন আমার কাছে কারণ খন্ডনটা সব জায়গায় পাবেন না তর্জমায় পেয়ে যাবেন সব জায়গায় আমার চেয়ে ভালো করে তর্জমা আপনি নিজে করে নিতে পারবেন আপনি ভাষার পণ্ডিত হইলে আমরা মমিন মুসলিম ঠিক না আর সাহাবিরে মমিন মুসলিম কি না আমাদের চাইতে হ্যাঁ তারাই আসল খাঁটি মমিন তাবেইন তাবাই তাবা তাবেইন চার এমাম আবু হানিফা সাফি মালেক আহমদ সেই যুগের যত মোমেন মোমেন না আমাদের যেতে শ্রেষ্ঠ মোমিন ওরা কারণ যুগের দিকে নবীর নবীর জামানার কাছাকাছি যত তত খাঁটি মোমিন ঠিক কিনা আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ দেখছেন তোমাদের আমল রসুলও দেখছেন আর মোমিনরাও দেখছেন 
তাহলে এই আয়াত দিয়ে যদি আমি বলি যে রসুলকে যদি আজকে হাজির নাজির বলো তো সাহাবিরাও হাজির নাজির তাবেন্ডা হাজির নাজির হ্যাঁ তাবেন্ডের যুগের সব জনগণ মুসলিম মমিনরা হাজির নাজির তাবা তাবেন্ডা হাজির নাজির বরং আজকে থেকে পঞ্চাশ একশো বছর আগে আপনার দাদা আমলের লোকেরা দাদার দাদা দাদার বাপেরা ওরাও মমিন মমিন মুসলিম ওরাও হাজির নাজির তাহলে কারণ আল্লাহ বলছে মমিনরাও দেখছেন যদি সব মমিন বোঝানো হয় তাহলে তাহলে বুঝাচ্ছেন সব মমিন না তোমার মসজিদে যে সব মমিন রাজা তারা দেখছে বোঝা গেছে তাহলে আয়াতের অর্থ কি করব যে রসরুল্লাহ তার জীবদ্দ দেখেছেন ওই সব মোনাফিকদেরকে আর মমিনদেরকে যারা তার সাথে নামাজে হাজির হয়েছেন অথবা হাজির হননি কিন্তু দাবি করতেন যে আমরা মমিন মুসলিম হয়েছি মোনাফিক ঠিক ওই রকমই আজকাল আপনাকে মমিনরা দেখছেন মানে কোন মমিনরা দেখছেন আপনার মসজিদের মুসল্লিরা দেখছেন যে হ্যাঁ অমুক ব্যক্তি ফজরে আসছে কিনা আসরে আসছে কিনা পাঁচ অক্ত নামাজে দেখছি কিনা ঠিক না আমাকে কি দেখতে পাবেন আপনি যদি আমার মহল্লায় না জানতে হইলে এখান থেকে কি করে দেখবেন ঠিক না ঠিক ওই রকমই তাহলে বোঝা গেল যে মোমিনরাও দেখছেন বলা হচ্ছে তো মোমিনদেরকে তো হাজির নজর বলছে না সাবিদ তাবিন তাবা তাবিন ওদেরকে তো হাজির নজর বলছে ওই রকমই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কারণ প্রত্যেকে মরণশীল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সত্তা ছাড়া আল্লাহ সব সময় দেখেছেন দেখছেন দেখবেন আর রসুল্লাহ তার জীবদ্দশাই দেখেছেন যারা তার সামনে মসজিদে নবীতে কে নামাজ পড়তে এসছে আর আসা নাই কে কেমন শুধু নামাজের বিষয়টা নামাজ ছাড়াও আল্লাহ কথা বলতে চাইছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম দেখছেন যে তোমরা ওহদে যাচ্ছ কি যাচ্ছ না ওহদে গিয়ে রাস্তাতে ফিরে আসলে দেখলেন তো নবী যে ধোকা দিয়ে ফিরে আসলে তোমরা আবার বদরে যাওয়ার সময় কত কার বাহান্না ইয়া রসুল আল্লাহ খুব গরমের সময় ইয়া রসুল আল্লাহ খেজুর ফেঁকে আছে এই যদি চলে যাই তার খেজুর গুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে ইয়া রসুল আল্লাহ এই সময় যে আমাদের সবার যাওয়া জরুরি নয় কে অনেক লোকই যাচ্ছে হ্যাঁ আর নাহে আপনি একটু যান আমরা বেরোচ্ছি একটু বাড়ির বাড়ি ঘরের কাজটা সেটে নি তারপরে আসছি আসছি আর কই কোথায় আসছে ফাঁকি বাকির নাম ফাঁকি কথা বুঝতে পেরেছেন তো আল্লাহ বলছেন এই সব আমল তো নবী দেখছেন তোমাদের তোমার ওহদে হাজির হইল না তোমরা খন্দকে গাদ্দারি করলে ওই কাফেরদের সাথ দিলে আর ওদের সাথে যুক্তি করেছে তোমরা আসো বাইরে থেকে ভেতর থেকে আমরা সাহায্য করবো তোমাদের কাফের মক্কার কাফেরকে বলে এসছো আর তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাম দেখলেন যে তবুকে তোমরা গেলে না সব তো দেখছেন তোমাদের আমল বদ আমল এসব কথা বলা হয়েছে আয়াতে আকিদার যে বিষয়টি এখানে শেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে ফাসাইয়ার আল্লাহ আল্লাহ দেখছেন আল্লাহ দেখছে বলছেন তাই শেখ আর শাহেদ মেয়ার আয়াতিল করিমা এই আয়াতে করিমা গুলি থেকে যেটি দেখাবার বিষয় সেটা হচ্ছে ফিহাজিল আয়াতে এ আয়াত গুলিতে ওয়াসফুল্লাহ সুবাহন বিশ্বামে ওয়াল বাসার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে বিশ্বাম এই যে তিনি শোনেন ওয়াল বাসার দেখেন সৃষ্টি জগতের গুণাবলি থেকে আল্লাপ পাক পবিত্র এবং সৃষ্টি জগতের সাথে তুলনা থেকে ফালা আয়াত সারিহাতন সুতরাং আয়াত গুলি স্পষ্ট যে আল্লাহ শোনের এবং দেখেন এর প্রমাণের ক্ষেত্রে হে সোজা ফিহের ফিহা এই আয়াতগুলিতে এসছে এসবাত উসামিল্লাহে আল্লাহ শোনেন এই শব্দগুলি এসছে বেলাফজিল মাদি অতীত কাল দিয়ে এসছে ওয়াল মোজারে বর্তমান ভবিষ্যৎ দিয়ে এসছে অইসমল ফাইল এবং কর্তা হিসাবে সামিউন এই শব্দগুলি দিয়ে এসছে সামিয়া ইয়াসমা ও সামিউন ওয়ালাই আসে হফি কালামিল আরব আর আরবি ভাষাতে এটা হতে পারে না ইউ কাল আলি সাইন হুয়া সামিউন বাসির যে অমুক শোনেন আর দেখেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে না শুনবে না দেখবে যে শোনে যে দেখে তার ক্ষেত্রে এই কথা বলা হয় ঠিক না তাই বলছেন যে ফালায়ু কালো তাই বলা এটা মোটেই চলবে না জাবালুন সামিউন বাসির এ পাহাড়টি শোনে দেখে বলা যাবে পাহাড় শোনে দেখে বলা যাবে এ দেয়ালে দেখে বলা যাবে না বলা যাবে কেন দেখে না দেখার ক্ষমতা নেই তাই আল্লাহ দেখেন আল্লাহ শোনেন বলে এই শব্দগুলি বলা হয়েছে আজকে এখানে আলোচনা শেষ করা যাক বাকি ইনশা আল্লাহ তালা আমাদের ধারাবাহিক চলতে থাকবে আল্লাহ রব্বনে যেন আমাদেরকে সহি আকিদা জানার মানার এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্যিকার মারে ফাত জ্ঞান অর্জনে তৌফিক দান করেন শির্ক বেদার্থে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন সাল্লিয়া মোহাম্মদ